。Papa， 为什么每一次加息之后都会有金融风暴呢？那这一次会在哪里爆发呢？第一个是虚拟货币。虚拟货币会跌很多很多，然后我们看一看这一次会不会有金融风暴。大家好，我是奇葩爸张志云，在这个频道里，我会分享我投资了三十年的经验和心得，希望帮助大家避开股灾，找到十倍股，提升大家的回报。大家记得订阅并打开旁边的小铃铛，那你就可以第一时间收到我视频的上传通知喽。过去四十年，美联储加了六次息，六次加息之后，真的有六。次每一次都有金融风暴。那今天给大家首先拆解一下，为什么每次加息一定到最后是有金融风暴，而且可能会爆在哪里？加息为什么会导致金融风暴？首先，我们来了解一下为什么会加息。加息的原因是什么？全世界加息都是因为跟着美联储，美联储加息就是因为美国的通胀太高了。我们看到今年，无论是看美国的 CPI 或者 PCE， 都是非常的高。上个月美国通胀同比是 8.2 个 percent， 那美联储是每个月都会更新 CPI 的数字的。大家在留意 CPI 数字的时候要。分清楚，一个叫 CPI， 一个叫核心 CPI， 或者是 PCE， 核心 PCE 有什么分别呢？核心通胀是剔除了能源和食物的价格变动，而更困扰美联储的是核心。通胀为什么呢？因为美联储要避免的是预期通胀。什么叫预期通胀？就是做生意的，如果他看到自己的成本要上升了，他就会把他的价格上升，而他的价格上升，使到通胀上升，使到他的员工和他的房东下一次又要涨工资和加租金。这样的话就是一个恶性循环。一旦通胀预期形成了，以后要通胀再降下来的话是非常困难。难的，今年上半年通胀是因为俄乌战争之后，能源和粮食的价格上去了，推动了通胀，而能源和食物的价格可以上去，也可以下来。我们看到，从五月份开始已经降下来了，因为能源、食物或者其他的物资成本。波动上涨，这个通胀还不是美联储所担忧的。美联储担忧的是劳工成本还有租金的成本上升，因为一旦工资涨上去了，是很难降下来；一旦租金涨上去了，也很难再降下来。到一年之后再谈租金的时候，这个通胀已经可能是失控了。那美国的经济是由大量的服务性的行业组成的，对于一个服务性的企业来说，能源。和物资的成本还是赚小数，工资和租金的成本反而是赚的大部分。这次美联储加息，每一次加三码，连续加了好几次，这个加息的速度要比以前每一次都要快，就是要在预期通胀形成之前。把预期通胀抑制下来。我们要关注的是美国的劳工成本和租金的升幅。劳工的成本其中有一个数据，就是每个月会公布的时薪增长率。我们看到最新的数据是 4.73 个 percent， 这个已经是从之前的高位 5.6 个 percent。降下来了，所以我们也要给美联储一些 credit， 因为没有它马上加息的话，可能现在实薪的增幅还在涨上去，比 5.6 个 percent 还要高。那租金的涨幅呢？现在是 6.6 个 percent， 其实还是非常的高的。我们看到美联储针对通胀的目标是两个 percent， 现在这两个大的成本都是在6个 percent 左右。什么时候通胀跌下来接近两个 percent， 我们可以。预计美联储未来深吸还有一段的路要走，而且可能会这个高的利率维持一段很长的时间，直到这个深吸的幅度使到经济衰退，在经济衰退的时候，失业率上去，工资才会降下来，租金的升幅也可能会放缓，甚至会降下来。当经济衰退的时候。这对企业的盈利会打击很大，对股市会相当的不利。加息除了对股票市场不利
之外，那也会吸引资金回流到美国，造成强美元。虽然强美元会帮助美国控制美国国内的通胀，但是强美元会加强其他国家的通胀，因为其他国家如果进口，特别是进口能源这些原材料的时候，是用美金结算，所以其他国家的通胀会更加的失控。每一次加息。虽然对美国的市场会带来痛苦，对全世界其他的国家是带来危机。一开始的时候，资金回美国是赚取利息，但美元升值形成了一个趋势的时候，后来的资金回到美国是赚取美金涨的时候的资产增值 （capital gain）。到最后危机发生的时候，资金回到美国是去。避险。我们回看每一次金融风暴的时候，美元都是涨得非常多的，就是这个原因。那加息。加上强美元，对许多的国家来说是雪上加霜，因为对他们的外债来说是用美元结算。当利息涨上去之后，这些国家再发债的成本就会很高，他们要靠发新的债来还旧的债，这个挑战难度就会很高，也会增加他们的财政赤字。而之前借下来的美元债也因为美金涨上去了，直到他们的负债也上去，录得亏损。这个时候，他们违约的机会也会大大的增加。这就是为什么每一次美国加息都会引起世界的金融风暴。我们来看一下过去四十年美国的六次加息引起了什么的金融风暴。第一次美国加息是才一九八零年的七月份开始加，中间虽然有降过一两次息，后来也重新的加息，加到了一九八四年的八月份才停止。当时呢，是因为受到石油危机的影响，美国出现了大滞胀。一方面经济不好，但是另外一方面通胀是更加的高，最高是达到过十九点一个 percent。当时美联储就从九。五个 percent 的利息，最终是涨到了超过十一个 percent。在这一次的加息当中，最终是引发了拉丁美洲的国家，他们无法偿还他们的外债，经济完全的失控，严重的下滑。巴西、阿根廷就彻底的掉下了中等收入的危机。第二次美国加息是在一九八八年的三月份到一九八九年的五月份，从六点五个 percent 加到九点八个 percent。这次的加息引发了。日本泡沫经济被刺破，因为日本在八九年的时候也跟着美国加息，正好当时的日本房地产和股市都有一个严重的泡沫，所以加息使得当时的泡沫刺破，银行业受到重创，日本经济进入了迷失的三十年。第三次美联储加息是在一九九四年的二月份开始，到九五年的二月份，从三点二五%。加到六个 percent， 引发了九七年的亚洲。金融危机原因就是当时亚洲很多的国家，他们的货币是跟美元挂钩的。当美国升息的时候，美元强劲，使到这些国家的外汇是过度的被拉高。很多的对冲基金看到这一点之后，就大量的做空货币和当地的股票市场，使到亚洲金融风暴在一九九七年的七月份从泰国开始，迅速的蔓延到。菲律宾、马来西亚、印尼、新加坡、韩国等地方，当时的香港虽然是成功的捍卫了联系汇率，但是也使到香港的股市和楼市都有很大的跌幅。楼市从九七年的高位跌到了零三年的低位，是整整跌了。百分之七十，那因为很多人买楼都需要去银行借钱的。当楼市跌了百分之七十的时候，很多人借银行的款还比他当时的物业价值还要高，这就是所谓的负资产。这些负资产财富效应也使到香港的经济在当时是非常的低迷的。第四次美联储加息是在一九九九年的六月份，一直加到二零零零年的五月份。这次加息使到当时的互联网泡沫被刺破。
美国进入了一个经济的衰退，也影响到香港的楼市。刚刚有个小阳春又开始下跌，香港的楼市从九七年跌到零三年，整整跌了百分之七十。其实当中有两次加息叠加在一起所导致的。第五次的加息发生在二零零四年的六月份，直到二零零六年的七月份，美联储把美国利息从一个 percent 涨到五点二五个 percent， 最终是导致了美。美国的次案危机，美国房地产泡沫爆破，触发了零八零九年的金融海啸，甚至是影响到了二零幺幺幺二年的欧债危机。第六次呢是二零幺五年十二月加到二零幺八年的十二月，从零利息。涨到了 2.25 虽然全世界的股市是到了2020年的3月份，因为新冠疫情的出现才开始大崩盘。当时的我和世界上任何一个人都预测不到有新冠疫情的出现。其实，在2019年的8月份的时候，我就看到美国的债息倒挂，看到市场已经预测了。经济的衰退，那我们看一看过去四十年美联储加息都有金融危机，那为什么是看四十年呢？因为美金跟黄金脱钩是在一九七一年，没有脱钩之前，全世界的货币没有泛滥，但是，一旦美元跟黄金脱钩了之后，美国可以不断的印钞票。而这些资金是流到了全世界，使到全世界的货币都是泛滥，像一个海洋里面的水特别的大。所以在美国加息的时候，这些资金要追逐更高的利润，就离开了美国，到了全世界。而美国加息的时候，这些资金又回到了美国，所以当美金流出去的时候，全世界就有资产泡沫；当美金流回美国的时候，这些资产泡沫就会被刺破，引起金融。风暴。那大家现在明白了加息的原因，可能大家很关注这次的加息会什么时候到顶，什么时候开始降息。那我们了解了加息的原因是跟通胀有关系，我们也可以预测一下利息是什么时候到顶，甚至什么时候美联储会开始降息。我们回看过去的美国利息和通胀的一个关系的话，我们看到一般的情况下。利息要比通胀高才是正常的，因为人是喜欢及时消费、及时享受 （instant gratification）。那如果你要人家延迟享受，把资金先借给其他人的话，他们收到的利息。一定要比通胀的高，要不然的话，借钱给人家，等到把钱收回来的时候，出去买东西，买的东西还更少，人家就不存钱了。所以大家明白这个道理的话，就明白正常的利息要比通胀率要高。我们回看一下过去几十年美国的通胀和美国的利率的话，基本上美国的利率都是比美国的通胀要高，除非美国正在经历经济的衰。退。退啊！我们看到灰色的地带是美国经济的衰退，在这个时候，美国要降息来救经济。这个时候呢，利率的下降是走在通胀的下降的前面。那现在呢，美国通胀是超过八个 percent， 如果通胀不下来的话，美联储加息是要加到超过。八个 percent， 那就算我们剔除了能源和食物这些波动比较强的因素，只看核心的通胀，现在美国核心通胀大约是六个 percent， 在现在这个情况下，美联储可能加息要加到七个 percent。如果美国继续加息下去的话，我们所预测的。经济衰退将会发生。当经济衰退的时候，失业率会上涨。所以这个时候，美联储的另外一个工作目标，把失业率控制在六个 percent 底下，又开始进入了他们的 agenda。所以，美联储什么时候开始转向 Fed pivot， 就是要看什么时候通胀跌下来接近两个 percent， 或者是什么时候失业率上去接近。六个 percent， 这个时候美联储可能就会转向出现 f a t pivot。那我个人觉得，现在加息、缩表、抢美元这些因素已经反映在。股票市场里面了，楼市比较滞后，还没有完全的反映出来。经济衰退和可能会引发的金融危机是完全没有反映在股债汇市场里面，所以大家还是要小心。就算出现 f a t pivot。
，我们还是要小心。因为 Fed pivot 的时候一定是经济很差的时候，可能会引发股票市场和楼市再跌多一轮。那这一次会在哪里爆发呢？一般来说呢，金融风暴出现的地点事先是很少有人能预测得到的。一个地方如果发生过一次的金融风暴之后，下一次再发生的地方有可能就不在那里了。因为就像生病一样，当地的投资者有了免疫力，有了这个惨痛的经验之后，投资会比较。要谨慎，不会过度的杠杆，所以那里再有很大的资产泡沫的机会会少一点，金融风暴爆破在那里的机会也会少一点。如果你一定要我来做个预测的话，我觉得有两个地方可能性会相对大一点。第一个是虚拟货币，虚拟货币过去几十年从刚开始到最高点是涨了几百甚至几千倍，涨的其中一个原因就是大家对量化宽。中政府和央行失去了信任。当现在加息和缩表的时候，有可能投资者对虚拟货币的信任。会崩溃的更加的快。那如果这样发生的话，虚拟货币会跌很多很多。哇，每一次你批评虚拟货币的时候。会不会有人骂你呢？没办法啊，我知道有很多投资虚拟货币的粉丝在外面。我讲这句话，大家未必喜欢听，但是我宁愿大家现在觉得有点不喜欢听，做好风险准备，要比以后真正发生的时候你再来感恩我更加好。那另外一个可能会发生。金融风暴的地点就是香港，为什么呢？因为香港的联系汇率从八二年开始到现在已经有超过四十年，在这四十年当中。经济的发展、市场的发展，肯定使到，如果是用基本因素来看的话，美金跟港币的汇率不会在 7.85 左右。但是现在，因为香港有联系汇率，今年其他国家的货币都贬值了，特别是英国、欧洲和日本贬值超过 20% 多，而香港的货币是没有任何的贬值，这个肯定是违反了市场的规律，是一个人为。为的行为，再加上香港经济从二零幺九年开始也是非常的不好，香港政府这几年又有财政的赤字，外汇储备也在不断的减少，所以现在已经有国际的炒家来做空港元。那就算香港政府有能力捍卫港元，所付出的代价也一定会是非常的高，因为香港必须要大幅的升息，比美国的利息还要涨得多，才能把资金。吸引留在港元，而利息的上涨会对香港的经济和楼市。带来更大的冲击，也会影响到全世界的金融体制。就像九七年一个泰国引发了整个亚洲金融风暴一样，我住在香港，也在香港有大量的投资。我希望这样东西不要发生。但是作为一个好的投资者的话，要做好风险管理。那这一次楼市、股市、债市和外汇，我们应该怎么样去投资呢？这次时间有限，如果大家对在金融风暴的时候对股市，债市、外汇和楼市应该怎么投资？感兴趣的话，欢迎留言告诉我们。那我们下次再专门做一集给大家。那大家要记得密切留意香港的情况，尤其是香港的股市。海外的朋友们，奇葩法呢就是最好的导师。大家记得订阅和留意我们星期天的直播喽。哎，葩葩，你是不是答应过，当我们到了十万个订阅者的时候呢，我们会做一个寻找十倍股的公益课呢？那肯定的喽。大家还没订阅的话呢，记得订阅喽，并且把这个。影片分享出去，那我们下次再见喽。